ലോകവും മാറുന്നതിനൊപ്പം കേരളവും നവവികസനത്തിന്റെ പുതുപുത്തൻ അധ്യായങ്ങൾ എഴുതി ചേർത്തുകൊണ്ട് പുരോഗതിയുടെ അതിവേഗ പാതകൾ തീർത്ത് പുതിയ കാലത്തിനൊത്ത് മുൻപോട്ട് പോവുകയാണ് കേരളീയ ജീവിത പശ്ചാത്തലത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലയിലും ജനപങ്കാളിത്ത വികസന മാതൃകകൾ സമീപകാലത്തായി ഉയർന്നു വരികയാണ് ജീവിത പശ്ചാത്തലങ്ങളിലെല്ലാം അത്യാധുനികവും നൂതനങ്ങളുമായ സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങൾ ജനകീയവും സുഗമവുമാക്കി നവവികസനത്തിന്റെ പുത്തൻ ചുവടുവയ്പ് നടത്തുകയാണ് ജനകീയ സർക്കാർ ജലഗതാഗത രംഗത്ത് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾക്കാണ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യ വാട്ടർ മെട്രോ സർവീസായ കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് പുരോഗതിയുടെ നവപന്ഥാവ് തന്നെയാണ് കേരളം ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ വാട്ടർ മെട്രോയിലൂടെ തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്നത് വികസന മുന്നേറ്റങ്ങളുടെ മാറുന്ന മുഖം നഗരഗ്രാമ വേർതിരിവില്ലാതെ കേരളീയ ജീവിത സാമൂഹിക ചുറ്റുപാടുകളിൽ പ്രകടമായി കാണാവുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും മലയാളികളുടെ ഏക ഹൈടെക് മെട്രോപൊളിറ്റൻ നഗരമെന്ന ഖ്യാതി നേടിയ അറബിക്കടലിന്റെ റാണിയായ കൊച്ചി മെട്രോ ജീവിതങ്ങളിൽ ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ വികസിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ ഒരു നാടിന്റെ പുരോഗതിയിലേക്കുള്ള പാത സാധ്യമാകൂ എന്ന് വികസന കാഴ്ചപ്പാടിലൂന്നിയുള്ള സർക്കാരിന്റെ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെയുള്ള പദ്ധതികളുടെ കേരളീയ മാതൃകയായി മാറുകയാണ് കൊച്ചി മെട്രോ ഇന്ന് കൊച്ചിയുടെ വികസന പാതയിലൂടെ അതിവേഗം കുതിച്ചു പായുകയാണ് മെട്രോ ട്രെയിനുകൾ റെയിൽ റോഡ് ജലപാതകളുടെ കാര്യത്തിൽ സമഗ്രമായ മുന്നേറ്റം തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജലഗതാഗത മേഖല ആധുനികവൽക്കരിച്ച് സജീവമാക്കുക എന്നത് കേരളത്തിന്റെ ദീർഘകാലമായുള്ള സ്വപ്നമാണ് ഇപ്പോൾ ആ സ്വപ്നതുല്യമായ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് ഒരു പടി കൂടി അടുക്കുകയാണ് കേരളം രാജ്യത്തെ ആദ്യ വാട്ടർ മെട്രോ കൊച്ചിയിൽ ഗതാഗതത്തിനായി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് പത്ത് ദ്വീപുകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ച് എഴുപത്തിയാറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലാണ് കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നത് വാട്ടർ മെട്രോ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു യൂണിക് പ്രോജക്റ്റ് ആണ് ഇത് ലോകത്തിലെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു മെട്രോ സിസ്റ്റം എൻ്റെ അറിവിലെ ഇല്ല പത്ത് ഐലൻഡ് നമ്മുടെ കൊച്ചി സിറ്റി ആയിട്ട് കണക്ട് ആവും സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ബോട്ട്സുകൾ ഉണ്ടാക്കും തേർട്ടി എയ്റ്റ് മെട്രോ വാട്ടർ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കും പതിനഞ്ച് റൂട്ടുണ്ട് ഇന്ധനക്ഷമതയുള്ള ശീതീകരിച്ച എഴുപത്തിയെട്ട് അത്യാധുനിക അതിവേഗ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഹൈബ്രിഡ് ബോട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള ജലഗതാഗതമാണ് അധികൃതർ ഉറപ്പാക്കുന്നത് കൊച്ചി മെട്രോ വൈറ്റല മൊബൈലിറ്റി ഹബ് എന്നിവയുമായി വാട്ടർ മെട്രോയെ ബന്ധിപ്പിച്ചാൽ തദ്ദേശവാസികൾക്ക് യാത്രാ സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുന്നതിനോടൊപ്പം വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിൽ വൻ മാറ്റമാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ദ്വീപ് നിവാസികൾക്ക് കൊച്ചിയിലേക്കും തിരിച്ചും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പതിനഞ്ച് റൂട്ടുകളിലായാണ് വാട്ടർ മെട്രോ സർവീസ് നടത്തുക മുപ്പത്തിയെട്ട് ജെട്ടികളാണ് ഇതിനായി ഒരുങ്ങുന്നത് നൂറു പേർക്കും അൻപത് പേർക്കും വീതം സഞ്ചരിക്കാവുന്ന ബോട്ടുകളാണ് ഉണ്ടാകുക പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇടവിട്ട് ബോട്ട് സർവീസുകൾ നടത്തും ഇരുപത്തിമൂന്ന് ബോട്ടുകൾ കൊച്ചി ഷിപ്പ്യാർഡാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇതിൽ ആദ്യ ബോട്ടായ മുസ്രീസ് പരീക്ഷണ സവാരി ആരംഭിച്ചു മറ്റു ബോട്ടുകൾ പണിതീരുന്ന മുറയ്ക്ക് വാട്ടർ മെട്രോയ്ക്ക് ഒന്നൊന്നായി കൈമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോക നിലവാരത്തിലുള്ള ബോട്ട് സർവീസുമായി ഏറ്റവും മികച്ച സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിൽ നിലവിലെ യാത്രാരീതികളെ മാറ്റിമറിക്കുന്നതാണ് 
വാട്ടർ മെട്രോ ബോട്ടുകൾ ആദ്യ കാഴ്ചയിൽ തന്നെ സുഖകരമായ ഒരു അനുഭവമാണ് വാട്ടർ മെട്രോ ബോട്ട് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് പുറം കാഴ്ചകളിലേക്ക് നേരിട്ടെത്തിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ജനാലകളും മെട്രോ ട്രെയിനിലേതുപോലുള്ള ഇരിപ്പിടങ്ങളുമായി കൊച്ചിയിലെ ഗതാഗത കുരുക്കിനുള്ള ഒരു പരിഹാരം കൂടിയാണ് ഇത് ബാറ്ററിയും ഡീസൽ ജനറേറ്റർ വഴിയും രണ്ടും ഉപയോഗിച്ച് ഹൈബ്രിഡ് രീതിയിലും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാവുന്നവയാണ് ബോട്ടുകൾ ലോകത്ത് ആദ്യമായാണ് ബാറ്ററിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബോട്ട് സർവീസ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത് അലുമിനിയം കറ്റമറൈൻ ഹള്ളിലാണ് ബോട്ടുകൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് കായൽപ്പരപ്പിലൂടെ വേഗത്തിൽ പോകുമ്പോൾ പരമാവധി ഓളങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ബോട്ടിന്റെ ഘടന ജലഗതാഗതത്തിൽ ലോകത്ത് തന്നെ നിരവധി പുതുമകൾ സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന ബാറ്ററി പവേർഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ബോട്ടുകളാണ് നീറ്റിലിറക്കുന്നത് യാത്രക്കാരുടെ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായി പാസഞ്ചർ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ബോട്ടിലുണ്ട് ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും പ്രായമായവർക്കും യാത്ര സുഖകരമാക്കാൻ കോൺക്രീറ്റ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോണ്ടൂണുകളിലാണ് ജെട്ടികൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിനാൽ വേലിയേറ്റവും വേലിയിറക്കവും ജെട്ടികളെ ബാധിക്കില്ല സി സി ടി വി ക്യാമറയും സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് പൂർണമായും എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത ബോട്ടുകളിലിരുന്ന് കായൽ കാഴ്ചകൾ യാത്രക്കാർക്ക് ആസ്വദിക്കാം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കൺട്രോൾ സെന്ററിൽ നിന്നും ബോട്ടിന്റെ സഞ്ചാരം നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക് സജ്ജീകരണവും രാത്രി യാത്രയിൽ ബോട്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന് സഹായമാകുന്നതിന് തെർമൽ ക്യാമറയും ഒരുക്കുന്നുണ്ട് ഈ സിസ്റ്റമിലെ രണ്ട് മൂന്ന് വേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ ഒന്ന് പാസഞ്ചർ കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ എവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഡിജിറ്റലൈസ്ഡ് അതാണെങ്കിൽ ഒരു ബോട്ടിലെ നൂറ് പേര് മാത്രം കയറിയ ശേഷം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് റെഡ് ഫ്ലാഗ് കാണിക്കും ഇതിൽ ഇനി കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇത് സെൻട്രലൈസ് കൺട്രോളാണോ ഒരു ഓപ്പറേഷണൽ കൺട്രോൾ സെൻറ്റർ ഉണ്ടോ അത് ഭയങ്കര ആക്ച്വലി ഒരുപാട് ആക്ച്വലി ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ബോട്ടിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനെ കൂടാതെ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ട്രാഫിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടോ അതിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാ ബോട്ടുകൾ പിന്നെ എല്ലാ വാട്ടർ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻസ് ഡിസാബിൾഡ് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് അത് വളരെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ എൻജിനീയേഴ്സ്മാരെ ചെയ്തു വച്ചിട്ടുണ്ട് കൊച്ചിക്കാരുടെ തലയ്ക്ക് മീതെ മെട്രോ ട്രെയിനുകൾ കുതിച്ചു പായുന്നതിനൊപ്പം ഗതാഗതം സുഗമമാക്കാൻ കൊച്ചിക്കായലുകൾ തോറും കൊണ്ടുവന്ന പദ്ധതിയാണ് കെ എം ആർ എല്ലിന്റെ വാട്ടർ മെട്രോ പദ്ധതി ഒരേ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ബോട്ടിലും ട്രെയിനിലും കയറാമെന്നതിന് പുറമെ വൈറ്റില അടക്കമുള്ള സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഇരു സർവീസുകളും പരസ്പരം ബന്ധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും കൊച്ചി മെട്രോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപ്പാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വാട്ടർ മെട്രോ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് മെല്ലെ തുഴഞ്ഞെത്തുകയാണ് ട്രക്സ് ഒന്നാം ഘട്ട മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ പുതിയൊരു ദിശാബോധമാണ് സമൂഹത്തിനും പ്രത്യേകിച്ച് യുവതലമുറയ്ക്കും പകർന്നു നൽകിയത് ഒന്നാം ഘട്ടത്തിന് കൈവന്ന ഈ ജനകീയ പങ്കാളിത്തം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കി മയക്കുമരുന്ന് ലഹരിക്കെതിരായി നവംബർ പതിനാല് മുതൽ ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറ് വരെ നീളുന്ന രണ്ടാം ഘട്ട പടയൊരുക്കം സർക്കാർ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാൽപന്ത് കളിയുടെ ആവേശ ലഹരിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്നത് മാത്രമല്ല ഗോൾ എന്ന വാക്കിലൂടെ വിളിച്ചു പറയുന്നത് മനുഷ്യരാശിയുടെ എല്ലാ നേട്ടങ്ങൾക്കും കൂടിയുള്ള അവസാന വാക്കാണ് ഗോൾ ഇത് ഭൂഗോളം മുഴുവൻ ഗോളിനു വേണ്ടി ബോളിന് പിറകെ കുതിക്കുന്ന കാൽപന്ത് കളിയുടെ കാല ഫുട്ബോളിനോളം മനുഷ്യജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ച മറ്റൊരു കായിക വിനോദവും ഇല്ല കളിക്കാരന്റെ മാത്രമല്ല കാണികളുടെയും കളിയാണ് കാൽപന്ത് കളി മനുഷ്യ മനസ്സുകളിലേക്ക് കളിയാരവങ്ങളുടെ ജീവിത ലഹരി നിറയ്ക്കുന്ന ലോക ഫുട്ബോൾ മാമാങ്ക കാലത്താണ് മയക്കുമരുന്ന് ലഹരിയുടെ അജീർണം ബാധിച്ച് കളിയാരവങ്ങൾ നിലച്ചുപോയ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള പെനാൽറ്റി കിക്കുമായി ലഹരി വിമുക്ത കേരളത്തിനായി ലഹരിക്കെതിരെയുള്ള 
രണ്ടാം ഘട്ട പടയൊരുക്കം സർക്കാർ നടത്തുന്നത് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് നവംബർ പതിനാല് മുതൽ ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറ് വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വിപുലമായ പരിപാടികളാണ് വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒക്ടോബർ ആറ് മുതൽ നവംബർ ഒന്ന് വരെയുള്ള ഒന്നാം ഘട്ട ക്യാമ്പയിൻ കാലയളവിൽ കേരളപ്പിറവി ദിനത്തിൽ കേരളമൊരുക്കിയ ലഹരി വിരുദ്ധ ചങ്ങലയോടെ ലഹരിക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിന് പുതിയൊരു മാനമാണ് കൈവന്നത് ലഹരിക്കെതിരായി തീർത്ത ആ ചങ്ങലയുടെ കണ്ണി സുദൃഢമാക്കി തുടർ ക്യാമ്പയിനിലൂടെ കേരളീയ ജീവിത പരിസരങ്ങളിൽ നിന്നും ലഹരിയുടെ സംഹാര താണ്ഡവത്തെ തുടച്ചു നീക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ വകുപ്പുകളും ഒരേ മനസ്സോടെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ലഹരി പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഈ കാലയളവിൽ നടത്തിയത് പോലീസ് എക്സൈസ് വകുപ്പുകൾ ക്യാമ്പയിനിൽ ഫലപ്രദമായി ഇടപെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു ലഹരിക്കെതിരെയുള്ള തീവ്രയത്ന പരിപാടിയുടെ ആദ്യത്തെ ഘട്ടം ഒക്ടോബർ മാസം രണ്ടാം തീയതി തുടങ്ങി ഒക്ടോബർ മാസം മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി തീരുന്ന തരത്തിലാണ് നടപ്പാക്കിയത് അതിൽ സമൂഹത്തിൽ പൊതുവായിട്ട് ലഹരിക്കെതിരെ ഒരു അവബോധം ഉണ്ടാക്കാനും ഈ പ്രശ്നം തിരിച്ചറിയാൻ ഉള്ള അടയാളങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും അതുപോലെ ഈ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ പ്രതികരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശം കൊടുക്കാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിൻ കാലയളവിൽ പോലീസ് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കേസുകളിലായി മൂവായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് പേരെയാണ് മയക്കുമരുന്ന് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് എക്സൈസ് ആരംഭിച്ച സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവിംഗ് നവംബർ ഒന്ന് വരെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് കേസുകളിലായി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലഹരിക്കെതിരെ ഒരു ഗോൾ അടിക്കുക എന്ന ഗോൾ ചലഞ്ച് നാടെങ്ങും ആവേശത്തോടെ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ലഹരിക്കെതിരെ രണ്ട് കോടി ഗോൾ അടിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം ഫുട്ബോൾ ചലഞ്ചോടെയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലെ കാര്യപരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഫുട്ബോൾ ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് കോടി ഗോൾ അടിക്കുക ഇന്നിപ്പോൾ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ നടക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് കേരളത്തിൽ ഫുട്ബോളിന് വളരെയധികം പ്രിയവും സ്വാധീനവുമുള്ള ഒരു ഒരു സ്പോർട്സാണത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യം അതായത് സമൂഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യം എന്നുള്ളത് ലഹരിക്കെതിരെ കായിക ലഹരി എന്നുള്ള ആ ഒരു മുദ്രാവാക്യമാണ് സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളിലും പൊതു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ വാർഡുകൾ കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റ് പൊതുസ്ഥലം എന്നിവിടങ്ങളിലും ഗോൾ ചലഞ്ച് നടക്കുകയാണ് ഈ ഫുട്ബോൾ കാലത്ത് ലഹരിയെ ഗോൾ അടിച്ചു തുരത്താനായി വിദ്യാർത്ഥികളും യുവജനങ്ങളും മുന്നിട്ടിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ലഹരിക്കെതിരായ അവബോധം കളിക്കളത്തിലൂടെയും കായിക മത്സരങ്ങളിലൂടെയും നടപ്പിലാക്കുകയാണ് സർക്കാർ ഇവിടെ ഫുട്ബോളിൽ നിറയുന്നത് വെറും കാറ്റല്ല ലഹരിയെ തുരത്താനുള്ള വീറും വാശിയും തന്നെ ഫുട്ബോൾ വികാരം ലഹരിയായി തിരയടിച്ചുയരുമ്പോൾ ലഹരി വിമുക്ത കേരളത്തിനായി കുടുംബശ്രീ സംസ്ഥാനത്തെ മൂന്ന് ലക്ഷം അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിലെ നാൽപ്പത്തിയാറ് ലക്ഷം അംഗങ്ങൾ അണിനിരത്തിയാണ് ഗോൾ ചലഞ്ച് നടത്തിയത് ലഹരി മാഫിയക്കെതിരായ മുന്നറിയിപ്പ് കൂടിയാവുകയാണ് കുടുംബശ്രീ വനിതകൾ അണിനിരന്ന ഈ ഗോൾ ചലഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് നവംബർ പതിനാല് മുതൽ അടുത്ത രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജാനുവരി ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി വരെയാണ് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച രണ്ടാം ഘട്ടം നടപ്പിലാക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പം രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലും പൊതുജനങ്ങളെ അതായത് സമൂഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ തട്ടിലുമുള്ള ജനങ്ങളെ പങ്കെടുപ്പിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ അതുപോലെ സർക്കാരിൻ്റെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും പങ്കെടുപ്പിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു പൊതു പ്രതിരോധം ലഹരിക്കെതിരെ സൃഷ്ടിക്കത്തക്ക രീതിയിലാണ് പരിപാടികൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലഹരി മുക്തിക്കായി ആസൂത്രണം ചെയ്ത പ്രധാന പരിപാടികൾ ഇവയാണ് ലഹരിക്കെതിരെ വിദ്യാർത്ഥികൾ തീർത്ത ചങ്ങലയുടെ തുടർച്ച പോലെ കണ്ണി പൊട്ടാതെ ലഹരി മുക്ത കേരളത്തിനായി കേരളം ജീവിത കളിക്കളങ്ങളിൽ കാൽപന്തുകളിയുടെ ആവേശം നിറച്ച് കുതിക്കുകയാണ് കേരള ജനത ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെടുകയോ ദുസ്വാധീനത്തിന് കീഴ്പ്പെടുകയോ ചെയ്യില്ലെന്ന നാടിന്റെ പ്രഖ്യാപനമായി മാറുകയാണ് ഈ ക്യാമ്പയിൻ 
ലഹരി വിരുദ്ധ നിലപാട് ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം തുടരുമെന്ന് നാം ഓരോരുത്തരും ദൃഢപ്രതിജ്ഞ എടുത്ത് ലഹരിയുടെ ഗോൾ പോസ്റ്റിലേക്ക് കാൽപന്ത് കളിയുടെ ആവേശത്തോടെ ലഹരി വിമുക്ത കേരളത്തിനായി ഗോൾ അടിക്കുക ഒന്നും രണ്ടും കോടികളല്ല ശതകോടി ഗോളുകൾ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഗുണങ്ങൾ സാധാരണക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നിരവധി വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സർക്കാർ ഈ മേഖലയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരതയ്ക്കായി സംസ്ഥാനത്ത് ആരംഭിച്ച അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇരുപതാം വയസ്സിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ രാജ്യാന്തര മാതൃകകളാണ് ഇതിനോടകം ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ കേരളം തീർത്തിട്ടുള്ളത് ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിലൂടെ ജീവിതം ഒരുക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഭൂലോകത്തുള്ള നവലോക ശില്പികൾ ഈ ഡിജിറ്റൽ വേവിൽ ലോകത്തിൽ എന്തും ഏതും ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് പറിച്ചു നടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ലോകത്തെ ഡിജിറ്റലായി മാത്രം കണ്ട് വ്യാവസായിക സ്വാർത്ഥ ലാഭക്കൊതിയോടെ ചിലരുടെ മാത്രം കൈക്കുമ്പിളിലേക്ക് ഒതുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇന്റർനെറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ ഓരോ പൗരന്റെയും അവകാശമാക്കി ഒരു ജനകീയ ഡിജിറ്റൽ നയം പ്രാവർത്തികമാക്കുകയാണ് സർക്കാർ നവ ഡിജിറ്റലിസത്തിന്റെ കാലത്ത് വിവര സാങ്കേതിക രംഗത്തെ അസമത്വം ഇല്ലാതാക്കുക വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഗുണഫലങ്ങൾ എല്ലാ ജനങ്ങളിലും എത്തിക്കുക എന്നീ ലക്ഷ്യത്തോടെ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് നവംബർ പതിനെട്ടിന് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തുടക്കം കുറിച്ച അക്ഷയ പദ്ധതി ഇന്ന് കേരളത്തിലെ എല്ലാ നഗര ഗ്രാമങ്ങളുടെയും സേവന കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിലവിൽ വിവിധങ്ങളായ സർക്കാർ അപേക്ഷകൾക്കും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾക്കും ബില്ലുകൾ നികുതികൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാം അടയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ഏകജാല സംവിധാനമാണ് അക്ഷയ ജനസേവനത്തിന്റെ സംതൃപ്തമായ ഇരുപത് വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോൾ ഇന്ന് പതിനയ്യായിരത്തിലധികം പേർക്ക് തൊഴിൽ നൽകിക്കൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരതയ്ക്കായി സംസ്ഥാനത്ത് ആരംഭിച്ച അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇരുപതാം വയസ്സിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ രാജ്യാന്തര മാതൃകകളാണ് ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ കേരളം തീർത്തിട്ടുള്ളത് അക്ഷയാലെ ജേണി കേരള ഇൻഡ് ഡിജിറ്റൽ ഗവർണൻസിൻ്റെ ജേണിയാണ് നമ്മുടെ ടു തൗസൻഡ് ടു മലപ്പുറത്തിൽ ഈ ലിറ്ററസി ഭാഗ അനുസരിച്ച് വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ദി അക്ഷയ സെൻറ്റേഴ്സ് അതിലെ ഫൈവ് ഇയേഴ്സിൻ ടാർഗറ്റിലെ വി വർ ട്രൈങ് ടു ഡു സിറ്റിസൺ ഡിജിറ്റൽ ലിറ്ററേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അതനുസരിച്ച് ടു തൗസൻഡ് നയൻ ടെനിലെ ഫേസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ് സർവീസ് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് സ്കീം സ്വാസ്ഥ്യ ബീമാ യോജന തന്നെ തേർട്ടി ഫോർ ലാക്ക് ആൾക്കാരിനെ വി ഓൺ ബോർഡഡ് അതാണ് വെൻ അക്ഷയ സെൻറ്റേഴ്സ് വോ സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു ഗിവിങ് ഗവൺമെൻറ് സർവീസസ് അത് കഴിഞ്ഞ് ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ഇലവനിലെ ആധാർ സർവീസസ് ടു തൗസൻഡ് ഇലവനിലെ ഇ ഡിസ്ട്രിക്ട് സർവീസസ് പിന്നെ ബാങ്കിങ് സർവീസ് ആയി അത്യാധുനിക സംവിധാനത്തിലുള്ള പൊതുജനോപകാര പ്രദങ്ങളായ ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളോടെയുള്ള ഓഫീസ് അന്തരീക്ഷവും കമ്പ്യൂട്ടർ ഐ ടി രംഗത്ത് പരിജ്ഞാനമുള്ള പരിചയസമ്പന്നരായ അക്ഷയ പ്രവർത്തകരും ഇന്ന് കേരളത്തിലെ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളിലുടനീളം സേവന തൽപരരായി നിലകൊള്ളുന്നു ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ട് ജനപിന്തുണയും വിശ്വാസവും ആർജിച്ച് അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി നിരവധി സർക്കാർ സേവനങ്ങളാണ് ജനങ്ങൾക്കായി നൽകുന്നത് വാതിൽപ്പടി സേവനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങൾ സർക്കാർ വിപുലീകരിച്ചപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ ജനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചു നൽകാൻ സംസ്ഥാനത്തെ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കഴിയുന്നുണ്ട് ഓൺലൈൻ സേവന മേഖലയിൽ സർക്കാരിന്റെ ചെറു രൂപമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും പുതുതായി ഇരുന്നൂറിൽ പരം ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങൾ കൂടി സർക്കാർ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് വർഷം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ മാറുകയാണ് കമ്പനി രജിസ്ട്രേഷൻ ട്രേഡ്മാർക്ക് ജി എസ് ടി പോലുള്ള സർവീസുകൾ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചറുകൾ 
വിമാന ടിക്കറ്റുകൾ ഇത്തരത്തിലൊരു വലിയ സർവീസുകൾ കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നിലയിലേക്ക് അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ വളർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അസംഘടിത തൊഴിലാളികൾക്ക് നൽകുന്ന ഇ ശ്രം കാർഡ് ഉൾപ്പെടെ വിവിധ സേവനങ്ങളും ഇപ്പോൾ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടേണ്ടി വരുന്ന ഒട്ടനവധി സർക്കാർ വകുപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ സേവനങ്ങളും ഇനി അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ് മസ്റ്ററിംഗ് കേരളത്തിൽ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കുണ്ടാക്കിയ ഒരു ജനകീയത ചെറുതല്ല ഏകദേശം കേരളത്തിലെ അറുപത്തേഴ് ലക്ഷത്തോളം ജനങ്ങളെ മസ്റ്റർ പൂർത്തിയാക്കിയതോടുകൂടി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് തന്നെ ഏകദേശം എഴുന്നൂറ്റമ്പത്താറ് കോടി രൂപയുടെ ലാഭം ഈ ഇനത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പുതിയ റേഷൻ കാർഡിനുള്ള അപേക്ഷ നൽകുവാനും തെറ്റ് തിരുത്തുവാനുമുള്ള സൗകര്യവും മാത്രമാണ് മുമ്പ് അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ഇനി താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസുകളിൽ പോകാതെ തന്നെ പുതിയ റേഷൻ കാർഡ് അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കും ഈ സൗകര്യം കേരളത്തിൽ അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിൽ മാത്രമാണുള്ളത് ഗ്രാമനഗര വ്യത്യാസമില്ലാതെ സംസ്ഥാനത്തെവിടെയുമുള്ള പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കൈയെത്തും ദൂരത്തിൽ സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്നതാണ് അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത അക്ഷയ ഹാസ് ബിക്കം എ നെയിം ഫോർ സിറ്റിസൺ സർവീസ് ഗവൺമെൻറ് ഡിജിറ്റൽ ഗവൺ ഡിജിറ്റൽ ഗവൺമെൻസിലെ കേരളയിലെ ഓൾറെഡി ഒരു നാഷണൽ ലെവലിൽ ലീഡറാണ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ സർവീസസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റിഗ്രേഷൻ ഇൻ ഇൻറ്റു ഡിജിറ്റൽ സർവീസസ് പക്ഷേ എല്ലാ ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഡിജിറ്റൽ സർവീസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് സിറ്റിസണിലെ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ഫേസ് വേണം അതാണ് അക്ഷയ ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഐ എൽ ജി എം എസ് ആധാർ സർവീസസ് അത് ഓൾറെഡി സ്റ്റാബ്ലിഷ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് പക്ഷേ സിറ്റിസണിലെ ഇൻട്രാക്ഷനിൽ വേണ്ടി ഒരു ടെസ്റ്റ് വർദ്ധി നെയിം വേണം അതാണ് അക്ഷയ ഇറ്റ് ഗിവ്സ് എ റിലയബിലിറ്റി ഇറ്റ് ഗിവ്സ് കംഫർട്ട് ലെവൽ ഫോർ എ സിറ്റിസൺ ടു ഗോ ആൻഡ് ഗെറ്റ് സർവീസസ് ഫ്രോം ദ അക്ഷയ സെൻറ്റർ സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ച നിരക്കിൽ സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനൊപ്പം പൊതുജനങ്ങൾ നൽകുന്ന ആധികാരിക രേഖകളുടെ ഉപയോഗം അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സുരക്ഷിതവുമായിരിക്കും ഇത്രയും കാലത്തെ അക്ഷയ സേവനങ്ങളിലൂടെ കേരളം സ്വായത്തമാക്കിയത് വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പരിജ്ഞാനം മാത്രമല്ല ഈ ഗവേണൻസിനെ കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അറിയാനും ഐ ടി അധിഷ്ഠിത മേഖലകളിൽ താൽപ്പര്യം വർദ്ധിക്കാനും അക്ഷയ പ്രൊജക്ടിലൂടെ സാധിച്ചു നിലവിൽ ഇ ഡിസ്ട്രിക്ട് പോർട്ടൽ വഴി എട്ട് കോടിയിലധികം ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അക്ഷയ വഴി വിതരണം ചെയ്തു എന്നത് അക്ഷയയും ജനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഈ ഡിജിറ്റൽ കാലഘട്ടത്തിൽ തലമുറ ഭേദമില്ലാതെ സർക്കാരിനെ പൗരന്മാർക്ക് കൂടുതൽ പ്രാപ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു വലിയ ചുവടുവയ്പായി മാറുകയാണ് പ്രൊജക്ട് അക്ഷയ ഇപ്പോൾ അറൗണ്ട് ത്രീ ലാക്ക് റുപ്പി ത്രീ ലാക്ക് ഓഫ് ആൾക്കാരാണ് പെർ ഡേ അക്ഷയാലെ വിസിറ്റ്സ് സോ ദിസ് നമ്പർ ഷോസ് ദാറ്റ് അക്ഷയാലെ ഇപ്പോൾ ട്രസ്റ്റ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ആൻഡ് ദിസ് ട്രസ്റ്റ് വിൽ ഓൾവേസ് കീപ്പ് ഓൺ ഗോയിങ് ഫ്യൂച്ചറിലെ നമ്മുടെ വി ഹാവ് ടു ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് മോർ ആൻഡ് മോർ സർവീസസ് ടു അക്ഷയ രാജ്യാന്തര മാതൃകകൾ തീർത്ത് സുത്യർഹമായ ജനസേവനത്തിൻ്റെ ഇരുപത് അഭിമാന വർഷങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ നാടിന് സേവനത്തിന്റെ പുത്തൻ പ്രതീകമായി ഉയർന്നു നിൽക്കുകയാണ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിൽ വിസ്മയകരമായ മാറ്റങ്ങളാണ് സംജാതമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സാമൂഹ്യ നേട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ വ്യവസായ വളർച്ചയിലും ആധുനിക തൊഴിൽ തുറയിലും കുതിപ്പുണ്ടാക്കി പുതിയ കാലത്തിലേക്ക് കുതിക്കുകയാണ് കേരളം Thank you.